这是因为其有强的要求点播的，它叫 ZZYTHZ， 出自06年全国个人赛。红方是四川骑鞋大师王胜强，黑方是象棋大师李志平。那火速进入开局，上来俩人玩了一个中炮对屏风马进三兵，这个体系跳编马走武器炮的挺多的。王大师选择另一路关招，进炮过河，李大师补七象。红方平炮压马，不让他上去。黑方出动一路车，红方跳正马，黑方巡河炮，十分的明显，准备充足对兵了。红方走进车过河，黑方充足，先不管他，平车捉马，黑方保上一保，红方进兵过河，对手拿炮打掉，瞄着底象，这还要抽车。红方王大师处理的好啊，他是马三进二往外跳，那要是往左跳会怎么样呢？黑方会走这么一招棋，下一步重炮打车打底象，红方还得想办法应对。这里往外跳正招，这要是再往左跳踩马，那就是先手了。李大师选择马退窝心，对车，这是正招。红方呢仗着车有根，他不动，先把左车呢一弄，黑方进车抓死炮。如果想保的话，正常思维那肯定是炮打中卒啊，锁住了中象，打底象杀棋。再一个这边的底车呢也没根了，你先砍炮，红方就吃车啊，黑方再吃中炮，一车换双，这种好像红方合适。我估计黑方会先踩中炮，干掉红方车杀过来，这是咱们常规的化解之法。为了保炮嘛，那这把王大师可就很凶了，马踩边卒气炮，黑方也是不客气就给做了。这个、时候红方又跳了一下马，叫杀，挂脚就没，黑方只好跳窝心马。那这回不能挂脚了，有人看守。揉了揉眼睛，看清楚了，是黑方的炮，那红方就平车来抓，黑方只好躲，红方再来个送炮，他不敢动啊，挂脚就没了，这怎么整呢？黑方正手应该是不是啊？看好了，现场这么走的，黑方炮七平四，红方得回狮子，现在又能挂脚了。黑方选择退炮，又来一个。红方走的是进车捉马，这里有个隐藏的招法，咱们要知道，就是现在红方是可以捉炮的，这只能不是了吧？弃车砍掉，踩了，挂脚，出将，踩车，吃马。红方这个炮在巷口，可以先沉底。黑方给马一逃，红方炮轰底势，这也不用多说，红方大优。这个坐标，红方走的是进车过河，用炮打马，要得子。黑方马退窝心，现在又对着车了，红方躲开。黑方肯定是不能打车的，他得看住马挂脚啊。那是走什么呢？琢磨了半天，选择车三平四。此时红方来个进车掐脖锁喉，应该说红方有杀棋了。黑方走车四进一，很准呐、啊。红方本来想双车夺底势来着，黑方得用炮打吧？那红方再用马踩，只要再把车一甩就没了。用这个车看马是不行的，红方可以下底炮，他还得回来，但是可以用这个车看。这红方就没有杀了，就是这么个意思。看实战，这里平车不行了，王大师走炮轰中象，太有魄力了。黑方踩炮，红方砍象。黑方现在打车是不行的，红方可以砍马将啊。不管补哪个士，都是挂脚，然后把这车一抽。这算下来，红方是不丢子的，这样走黑方吃亏。
。那李大师一算，你最后能抽车是吧？我先躲开呗，这回能打串了，看你怎么办。红方双车躲底势，强行砍之杀棋啊，因为这个双车一马同时瞄着呢，没事黑方先把窝西马跳出来，红方再砍是就没啥意思了，子儿越来越少，还杀不死。他选择平车捉双马，不想给啊，连环。这个时候，红方马踩底势，白丢，不能用车吃，平车将就没了。电视大刀弯心，这招法一环扣一环呐、啊。黑方说：“我不能吃你，但是我可以困住啊。你要是将军呢，我用老将吃马，看你怎么走。”红方车七平八。轮到黑方了，他画蛇添足了，把这个棋看假了，走的是补士，正确走法应该是退车，然后再平过来跟红方对子儿，来回到现实，黑方补士，踩车踩马，但人家红方双车夺士先手啊，黑方只好用车保，红方将马跳出来了，这不就能踩中士了吗？黑方打掉，红方用车砍马，那这个一路马也要丢啊！黑方走的是送车，你吃我踩，想必棋友们发现了，红方貌似可以吃炮啊，四车相对，这种走法可以啊，红方大优。王大师这么走的，下底车将，电车呢就砍了，然后再吃马。现场选择落士，红方弃车砍士，这是带将的呀。黑方吃车，红方吃车。来到这边捉着马炮，最关键的是能下底抽车啊。黑方怎么走都不行了，最终选择进车捉马，红方潇洒吃炮，一招毙命。至此，黑方认输。他俩都是车马，红方士强权四个兵，黑方家里光了。不管对手是逃马还是吃马，红方都能赢。咱们有演示一种吧，将军吃马，黑方杀兵，红方吃卒，再吃兵。不是，你再吃兵呢，红方就杀中卒，躲将进兵。过来抓红方就回来，足贵兵贵，这就控制不住了。红方兵活下来了，必赢之棋。这盘棋下的还是挺惊险的。就这样吧，关注点赞，下期再见。